रूपान्तर जाए तो सबा ष्ठ श्रेणी एफारमेटिव कर नियम जेने देखे आसते तीटेल्स आलोचना ना शर्ट टेक्निक आलोचना कर उदाहरण स्वरूप एफार्मेटिव सेंटेंस है बोल लाम अल्लाह कैन एलोन हेल्प आस ऐसे सेंटेंस का के निगेटिव कोटे जाए जो थी ताहोले लॉक हो गया ऐसा नहीं जो एलोन आस है निगेटिव करा शुमाई सेंटेंस से शुरू तो हम लोगों शब्द नान बार ताहोले आप तो 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 हो गए निगेटिव है नान बार अल्लाह कैन उदाहरण देखते रुहिम कैन डू देंटेंस टाइम निगेटिव करते बला कि सृष्टिकरता बोझा मानुष के बोझा निगेटिव कर समय तुले दिए सेंटेंस शुरूते लिखब नान बाट और कोवर्तन करते हैं आफार्मेटिव सेंटेंस नाथिंग वस्तु के बुझाले निगेटिव कर समय उदाहरण लक्ष्यटी दून 
विजिबल তাহলে এখানে লক্ষ্য করো দামু ব্যক্তি নয় বা সৃষ্টিকর্তা নয় বস্তু তাই এই সেন্টেন্সটাকে যখন আমরা নেগেটিভ করব তখন অনলি এস হলে আমরা কি বসাবো নাথিং বাট তাহলে উত্তরটা কি দাঁড়াচ্ছে নেগেটিভে নাথিং বাট দা মন ওয়াজ ভিজিবল আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো আবার দেখো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অনলি দ্বারা যদি বয়স সংখ্যা বা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাহলে নিগেটিভ করার সময় আমরা অনলি এস ফলে বসাবো নট মোর দেন অবশ্য এখানে নট মোর দানের জায়গায় নট লেস দেন দেও করা যায় তো আমরা বেশি শিক্ষার চেয়ে কমই শিখবো আমি যেটা ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে কম কম জানবো বেশি বেশি মানবো তাই এবার মেডি সেন্টেন্সে অনলি দ্বারা যদি বয়স সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝায় তাহলে নিগেটিভ করার সময় আমরা অনলি এডস হলে যে জায়গায় অনলি রয়েছে অনলি উঠিয়ে দিয়ে অনলি এডস হলে আমরা বসাবো নট মোর দেন যেমন একটা উদাহরণ লক্ষ্য করো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে এরকম থাকলো জেরি ওয়াজ অনলি ফো এখানে অনলি দ্বারা জেরি বয়সকে বোঝানো হয়েছে জেরি ওয়াজ অনলি ফো তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা যখন নিগেটিভ করব তখন লিখতে হবে জেরি ওয়াজ not more than four এই তাহলে আমরা এখানে রুল 1 2 3 এই তিনটা রুলে আমরা অনলি বা এলোন দেখলাম আবারো বলতেছি রুল 1 এ ছিল অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে অনলি বা এলোন দ্বারা ব্যক্তি বা সৃষ্টিকর্তাকে বোঝালে নেগেটিভ করার সময় এই অনলি বা এলোন উঠে গিয়ে সেন্টেন্সের শুরুতে নাম্বার বসে আর কোনো পরিবর্তন করতে হচ্ছে না দুই নাম্বার রুলে আমরা দেখলাম অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে অনলি দ্বারা যদি বস্তুকে বোঝায় তাহলে নেগেটিভ করার সময় অনলি এডস হলে বসাতে হবে নাথিং বাট অনলি এডস হলে নাথিং বাট বসাতে হবে আর কোনো পরিবর্তন করতে হবে না তিন নাম্বার রুলে দেখলাম আমরা অনলি দ্বারা যদি বয়স সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝায় তাহলে নেগেটিভ করার সময় অনলি এডস হলে বসাতে হবে নট মোর দেন এরপর আমরা পরের রুলে চলে যাব অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি মাস থাকে তাহলে নিগেটিভ করার সময় মাস এস হলে ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প বসাতে হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি মাস থাকে এই মাস যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে যখন তোমাকে নিগেটিভ করতে বলবে তখন তোমার ওই মাস্টের জায়গায় মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বা ক্যান নট বার্ড অথবা ক্যান নট হেল্প বসাতে হবে যদি ক্যান নট বার্ড বসাও তাহলে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না অর্থাৎ ক্যান নট বার্ডের পরে বার্বের বেস কর্মী থাকবে কিন্তু যদি তুমি ক্যান নট হেল্প বসাও তাহলে বার্বের বেস কর্মের সাথে আইএনজি যুগ করে দিতে হবে যেমন অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে এরকম থাকলো ইউ মাস্ট ডো দা ওয়ার্ক এই সেন্টেন্সটাকে নিগেটিভ করতে চাইলে তোমাকে লিখতে হবে ইউ ক্যান নট বাট ডো দা 
परवर्ती Affirmative sentence যদি every থাকে তাহলে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি বা সহজ নিয়ম হচ্ছে নেগেটিভ করার সময় এই every as বলে আমরা বসাবো there is no এখন এই there is no বসানোর পর every এর পরে যে noun বা pronoun টা থাকবে सहजतम पद्धति हमेटिव कर There is no every 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 affirmative sentence J noun का pronoun दी चिलो negative पर्याशु में शे noun का pronoun दी बोशा तो होगे यार बोले एक बार बोशा तो होगे बार बोशा नोन पर बाकी ओन शो जा से वो वो हम रखो शेयर दी वो जब वाले तो उधर हम देखते पड़ो affirmative sentence ये लोगों का क्यों every mother loves her
a good player এভাবে আমাদের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে বোথ ডট এন্ড থাকলে নেগেটিভ করার সময় আমরা বোথ এর স্থলে নট অনলি বসাবো এন্ড এর স্থলে পার্ট অলসো বসাবো সেন্টেন্স আর কোনো পরিবর্তন করতে হবে না পরবর্তী বলে চলে যাব আমরা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি দেখো as dot as আছে এরকম অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে বলে তাহলে আমি এটাকে নেগেটিভ করার সময় প্রথম এস এর স্থলে বসাবো not less এবং দ্বিতীয় এস এর স্থলে বসাবো then is then then as dot as যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে যখন আমাকে নেগেটিভ করতে বলবে তখন আমরা প্রথম এস এর স্থলে বসাবো not less এবং দ্বিতীয় এজের স্থলে বসাবো দেন আর কোনো পরিবর্তন করতে হবে না একটি উদাহরণ লক্ষ্য করো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এরকম থাকলো জিম এন্ড ডেলা ওয়ার এস ওয়াইস এস দা द्वित जिम एंड डेलाइस कर समय प्रथम एज एस स्थले नट लेस बसब ए द्वित एज एस स्थले डैम बसब और परिवर्तन करते हैं आशा कर सबा बुझे पे আমরা পরবর্তী রুলে চলে যাব कमप्लेक्स प्रणाउन करते आगे क्लोजे जो देखी बारेजेंट बाट बस
এখন এই সাবজেক্টটা মেন আছে এর প্রোনাউন আমরা কি বসাবো আর যদি প্রোনাউন থাকতো তাহলে তো ও সেটাই বসাইতে পারতাম কোনো পরিবর্তন করতে হতো না এরপর লক্ষ্য করো আগের ভার্বটা ইজ রয়েছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে এখানে তোমার সাবজেক্টের উপর বসাতে হবে ক্যান নট বা মে নট তাহলে দা মেন ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়ার্ক এখন এই আগের ভার্বটা যদি past tense থাকতো ধরে নাও কি এরকম থাকতো যে দা মেন ইজ দা মেন ওয়াজ সো উইক তাহলে তোমার করতে হতো কুড নট ওয়ার্ক এরকম যদি উদাহরণ দেখিয়ে দিচ্ছি ধরো এরকম থাকলো দা মেন ওয়াজ পরবর্তী রোল দেখো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যদি सबारे तुम्हारा उदाहरण Affirmative sentence is as soon as we are as soon as the thief saw the police he ran away As soon as the thief saw the police, he ran away. Now, 
অ্যাপারমেটিক থেকে নেগেটিভ করতে বলবে তাহলে এটাকে আমরা পজিটিভ করলে নেগেটিভ হয়ে যাবে তাহলে কি রকম নিয়ম বলেছিলাম শুরুতে বলবে নো আদার নো আদার বসাও নো আদার এরপর সুপারলেটিভ এর পরের অংশ পরে কি আছে বয় ইন দা ক্লাস তাহলে নো আদার বয় ইন দা ক্লাস এরপর কি বলেছিলাম বার বার কি আছে ইজ নো আদার বয় ইন দা ক্লাস ইজ এরপরে সো অথবা এস शेषेबेक्ट दीब माह Mahin is the best boy in that class. A superlative degree juk to affirmative sentence ke negative kora shuma. Amadar positive kore negative hoya jatche. No other boy in that class is as good but so good as Mahin. Asha kore shobai gushte kore shob. Amra pono kore kore chore jabo. मान विपरीत शब्द बसबोर्तन करते जेमेटिंग Rohim is always punctual. Rohim is always punctual. A sentence again. जो दिन negative कोट के बोले तो हमने आवार लेख तो हो गए. Rohim शब्द बसाले शब्दीम 
আমাদের একটা সেন্টেন্সের কিওয়ার্ড মূল ওয়ার্ডটা যদি অ্যাফারমেটিভ ওয়ার্ড থাকে এবং সেই সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করতে বলে তাহলে আমরা ওই অ্যাফারমেটিভ ওয়ার্ডের বিপরীত অর্থাৎ নেগেটিভ ওয়ার্ডটা বা তার অ্যান্টোনিম বসাবো এবং তার পূর্বে নো না নো অথবা নন বসাবো যেটা বসে যেমন একটা উদাহরণের লক্ষ্য করো এফারমেটিভ সেন্টেন্সে বললাম ম্যান ইস মর্টাল তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে নিগেটিভ করলে আমাদের লিখতে হবে ম্যান ইজ নট ইমর্টাল ম্যান ইজ নট ইমর্টাল যেমন ইট ইজ অ্যান অর্ডিনারি শিপ তাহলে ইট ইজ নট অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি শিপ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী রুলে চলে যাব এবং অ্যাপ্লামেটিভ সেন্টেন্সকে নিগেটিভ করার সর্বশেষ রুলে চলে যাব তখন যদি দেখো যে সেন্টেন্সটি অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি সেন্টেন্সটিকে যদি ইন্টারোগেটিভ করে ফেলো তাহলে ওটু নিগেটিভ হয়ে যাবে এটাকে বলে ইন্টার নিগেটিভ লক্ষ্য করো একটা উদাহরণে যেমন ধরো অ্যাপারমেটিভ সেন্টেন্সে আছে হেল ইজ ওয়েল এখন এটাকে তুমি নিগেটিভ করতে গেলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই এই সেন্টেন্সটাকে যদি তুমি ইন্টারোগেটিভ করে দাও তাহলে দেখবা যে অটোমেটিক্যালি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে হেলথ ইজ ওয়েল এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ করলে কি লিখতে হবে ইজ হেল এটাকে বলে ইন্টারনিগেটিভ করতে গেলে যদি অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সটিকে ইন্টারনিগেটিভ করতে হবে 
আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো এখন দেখো অ্যাফারমেটিভ থেকে আমরা যেভাবে নেগেটিভ করলাম এটাকে যদি ঠিক বিপরীত ভাবে চিন্তা করো ভাইস ভার্সা তাহলে অনায়াসে তুমি নেগেটিভ থেকেও অ্যাফারমেটিভ করতে পারবে সবাই ভালো থাকবে সবার জন্য শুভকামনা রইল আজকের মতো এখানেই শেষ ধন্যবাদ সবাইকে